வணக்கம் இந்த செஷன்ல நம்ம ஒரு விண்டோ சர்வர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல எப்படி நம்ம ஆக்டிவ் டிரக்டரி டொமைன் சர்வீசஸ் ரோல் வந்து ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த ரோல் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்றதால விண்டோ சர்வரை நம்ம டொமைன் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த டொமைன் கண்ட்ரோலர் ஆக வந்து சிஸ்டமை நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு சில ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் செக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ என்ன மாதிரியான ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் செக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிஸ்டமோடைய நேம் வந்து நம்ம ப்ரையர் டு டொமைன் கண்ட்ரோலர் ப்ரொமோஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பராக அந்த சர்வர் நேம் பண்ணிருக்கணும் சிஸ்டம்ல வந்து பிக்சல் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கிறது வந்து பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் அதே மாதிரி ஆக்டிவ் டிரக்டரி டொமைன் சர்வீசஸ் ரோல் பிளே பண்ற சிஸ்டம்ல வந்து மற்ற ரோல் லைக் எஃப்டிபிஓ இல்ல மத்த அதர் ரோல் எல்லாம் வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடாது இட் ஷுட் பி எடிகேட்டட் சிஸ்டம் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ரோல் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய சிஸ்டம்ல நம்ம லாகின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ சிஸ்டம் லா இது பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம டொமைன் கண்ட்ரோலரா ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ என்ன நேம் இருக்கு அது என்ன கரண்டா வந்து ஒரு குரூப்ல இருக்கா என்னன்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிஸ்டம் நேம் எனக்கு ஓகே தான் இப்போ இதை நான் டொமைன் கண்ட்ரோலரா மாத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மெஷின்ல போயிட்டு நம்ம ஆக்டிவ் டிரக்டரி ரிலேட்டட் டூல்ஸ் எல்லாம் இப்போ எதுவுமே இல்லை ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா மேனேஜ்ல போயிட்டு ஆட் ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாங்க ஸோ பிஃபோர் வி கண்டினியூ ஸோ என்னென்ன ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்குன்றது இங்கே செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த மிஷின்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் டிரக்டரி டொமைன் சர்வீசஸ் ரோல வந்து ஆட் பண்ண போறோம் ஸோ ஆக்டிவ் டிரக்டரி டொமைன் சர்வீசஸ் ஆட் பண்ணும் போது அதோடைய ரிலேட்டட் கமாண்ட் லைன் டூல்ஸ் அதோட ரிலேட்டட் பவர்ஷியல் மாடியூல் எல்லாம் ஆட் ஆகும் ஸோ ஆக்டிவ் டிரக்டரி வந்து என்ன பண்ணும் நமக்கு ஸோ நம்மளுடைய நெட்ஒர்க்ல இருக்கிற சிஸ்டம் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்க வந்து சென்ட்ரலைஸ்டா மெயின்டைன் பண்ணுவோம் லைக் யுவர் யூசர்ஸ் குரூப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பிரிண்டர்ஸ் சர்வர் இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உடைய டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டா ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து சர்வீசஸ் லைக் அப்ளிகேஷனுக்குலாம் அதை யூஸபிளா மாத்திரம் நம்ம ஓகே ஸோ இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் டிரக்டரி இருக்கிறதால தான் நம்ம நெட்ஒர்க்ல எந்த மெஷின்ல இருந்து வேணா அந்த அக்கௌண்ட் வச்சு நம்ம யூசர் ஐடி ஆர் பர்மிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ சிங்கிள் லாக் ஆன் ப்ராசஸ் எனேபிள் பண்றதே ஆக்டிவ் டிரக்டரியோட ரொம்பவே முக்கியமான ஃபீச்சர் ஸோ இதுல நம்ம ஆக்டிவ் டிரக்டரியோட ப்ரொமோஷன் அண்ட் இந்த ரோல் எப்படி ஆட் பண்றது இதுதான் நம்ம பாக்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி செஷன்ல வந்து நம்ம ஆக்டிவ் டிரக்டரி நான் என்ன அதோடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் டீடைல்ல நம்ம எப்படி பார்த்துருக்கோம் இன்கேஸ் அந்த செஷன் பார்க்கல அப்படின்னா அது கோத்ரூ பண்ணுங்க ஓகே நம்ம இந்த மிஷின்ல இப்ப ஆக்டிவ் டிரக்டரி டொமைன் சர்வீஸ் ரோல் இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம் ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மெஷின்ல வந்து நெட்ஒர்க் கான்பிகரேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்றத பாத்துக்கலாம் ஸோ ஐபி அட்ரஸ் செட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி கான்பிகர் பண்ணிருக்காங்கன்னு ஒரு குயிக்கா ஒரு வேலிடேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுல வந்து ஜென்ரலா நமக்கு ஸ்டாட்டிக் ஐபி வந்து இருக்காது டைனமிக்கா தான் ஐபி இருக்கும் ஸோ நம்ம அது கான்பிகர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கரண்டா என்ன ஐபி அட்ரஸ் கான்பிகரேஷன் ஓகே ஒன் டாட் செவன் ஐபி வந்து நமக்கு செட் ஆயிருக்கு ஸோ அதே ஐபி நம்ம இங்க கொடுத்துக்கலாம் கேட்வே இது வந்து செல்ஃபாவே நம்ம அதே ஐபி அட்ரஸ் வந்து நம்ம டிஎன்எஸ் ஆகும் கொடுத்துக்கலாம் ஒன் டாட் செவன் ரெல்ஸ் நம்ம ஆல்டர்னேட் வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிஸ்டம்ல வந்து இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஐபி அட்ரஸ் செட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் ஐட் இப்போ ஆக்டிவ் டிரக்டரின்ற ரோல் என்ன பிளே பண்ண போது ஆக்டிவ் டிரக்டரின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொமைனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க யூசர்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் பிரிண்டர் மாதிரி நெட்ஒர்க்ல இருக்கிற எல்லா டிவைசஸும் நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம் மெயினா இதோட பர்பஸ் வந்து யூசர்ஸ் வந்து சிங்கிள் சைன் ஆன் ஆர் சிங்கிள் லாக் ஆன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஆஸ் எ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வந்து மோர் தென் ஒன் டொமைன் கண்ட்ரோலர் இருக்கணும் மினிமம் ரெண்டு டொமைன் கண்ட்ரோலர் வந்து ஒரு ஒரு டொமைனுக்கும் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணி வைக்கணும் ஓகே ஸோ ரீஸ்டார்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நமக்கு இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ரெண்டு
இதுவே நீங்க வந்து பவர் ஷெல் வழியா இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில கமாண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு வாக் த்ரூ பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ் செக் பண்றோம் தென் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு நேம் எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் வேலிடேட் பண்ணிட்டு ஓகே கேட்வே ஐபி அட்ரஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக பார்த்துட்டு இதுதான் கமாண்ட் ஆக்சுவலா இன்ஸ்டால் ஐஃபன் விண்டோஸ் ஃபீச்சர் நேம் வந்து ஆக்டிவ் டிரெக்டரி டொமைன் சர்வீசஸ் நம்ம அதில் வந்து இன்க்ளூட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ்ன்றது நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுவும் இங்கே நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பவர் ஷெல்ல இருந்தே வந்து இந்த இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா தென் வி ஆர் குட் ஜென்ரலாக வந்து ரீஸ்டார்ட் வேணுமா வேணாமான்றது இங்கே நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ இங்கே இதில் வந்து ரீஸ்டார்ட் நாட் ரெக்வேர்ன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் நீங்கள் அதை செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம டொமைன் கண்ட்ரோலராக ப்ரொமோட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் வந்து ரெக்கமெண்டட் ப்ளஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குமே கமாண்ட் இருக்கு நான் உங்களுக்கு அது காமிக்கிறேன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய டொமைன் ஆக்டிவ் டிரெக்டரி ஃபாரஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றதும் உங்களுக்கு கமாண்ட் பவர்ஷியல் கமாண்ட் இருக்கு இன்ஸ்டால் ஐஃபன் ஏடிடிஎஸ் ஆக்டிவ் டிரெக்டரி டொமைன் சர்வீசஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கமாண்ட் இருக்கு அதில் வந்து என்ன டொமைன் நேம் அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஸோ நம்ம அது ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு விதமாக வந்து ஆக்டிவ் டிரெக்டரி டொமைன் கண்ட்ரோலராக உங்களால் சிஸ்டம் மாற்ற முடியும் உங்களோட விண்டோ சர்வரை ஆக்டிவ் டிரெக்டரி டொமைன் கண்ட்ரோலராக மாற்றுறதுக்கு பவர் ஷெல் வழியாகவும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கிராஃபிக்கெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணலாம் ஓகே இது இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொமோட் தி சர்வர் டு அ டொமைன் கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க கான்ஃபிகரேஷன் ரெக்வயர்ட் இன்ஸ்டலேஷன் வந்து சக்சீட் ஆயிடுச்சு பட் இந்த மெஷினை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும் இந்த சர்வரை வந்து இந்த விண்டோ சர்வரை வந்து டொமைன் கண்ட்ரோலராக ப்ரொமோட் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க இந்த ஹைப்பர் லிங்க்கு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் எதிர் வந்து அங்கேயும் கிளிக் பண்ணலாம் அரல்ஸ் இந்த ஃபிளாகை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயுமே நமக்கு சேம் ஆப்ஷன் இங்கே வரும் ப்ரொமோட் திஸ் மிஷின் டு அ டொமைன் கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன் ரெண்டு இடத்துலையுமே வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷனை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு புது டொமைனா ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் டொமைனில் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் டொமைன் கண்ட்ரோலர் ஆட் பண்ணுறோமா என்ற ஆப்ஷன் தான் கேட்குறாங்க இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் அ டொமைன் கண்ட்ரோலர் டு அன் எக்ஸிஸ்டிங் டொமைன் நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் டொமைனில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை அதே மாதிரி அடுத்தது கேட்குறாங்க எக்ஸிஸ்டிங் ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு சப் டொமைன் ஆர் ஒரு சைல்ட் டொமைன் இல்லை ஒரு நியூ டொமைன் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்களான்னு கேட்குறாங்க அதுவும் நம்ம போல இப்போ புதுசாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபாரஸ்ட் டொமைன் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் நான் ஜஸ்ட் வந்து ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் டாட் காம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டொமைன் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த டொமைன் நேம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் லெவல் கேட்குறாங்க என்னுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸோ விண்டோஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபங்க்ஷனல் லெவல் இஸ் ஃபைன் அது ஃபாரஸ்ட் அண்ட் டொமைன் ஃபங்க்ஷனல் லெவல் கேற்ற மாதிரி என்னென்ன ஆக்டிவ் டிரெக்டரி ஃபீச்சர்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் நமக்கு ஒர்க் ஆகுன்றது தெரியும் இது வந்து இன்கேஸ் நம்மளுடைய ஆக்டிவ் டிரெக்டரியில் ஏதாவது கரப்ஷன் ஆர் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டிரெக்டரி சர்வீசஸ் ரெஸ்டோர் மோட் வச்சு நம்ம இஃபெக்டிவாக ரெஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான பாஸ்வேர்ட் வந்து நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருவோம் நெக்ஸ்ட் நெட் பயாஸ் டொமைன் நேம்ன்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிஎன்எஸ் டொமைன் நேமில் அந்த டாட் காமை தவிர மீதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து நமக்கு நெட் பயாஸ் டொமைன் நேமாக வந்துடும் ஜென்ரலாக இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேரக்டர்ஸ்க்கு லிமிட் ஆகும் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டீன் கேரக்டர்ஸ்குள்ளே இருக்கிறதால அப்படியே வந்து இது நீங்கள் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நேம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட் எனி டைம் ஓகே அதுக்கு கமாண்டோ இருக்குது நெட் டோம் அந்த மாதிரி கமாண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ டேட்டா பேஸ் வந்து ஆக்டிவ் டிரெக்டரியோட டேட்டா பேஸ் வந்து ஜென்ரலாக சி ட்ரைவ்ல இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இப்போ ஓஎஸ் கரப்ஷனில் ஓஎஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த என்டிடிஎஸ்ன்றது வந்து ஆக்டிவ் டிரெக்டரியோட டேட்டா பேஸ் ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகிற இடம் என்டிடிஎஸ் ட
டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சர்வர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீபூட் ஆகும் ப்ரொமோஷன் வந்து கன்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் இதில் ஏதாவது நம்ம வந்து வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம் இன் கேஸ் வந்து ப்ரீ ரெக்வசைட்ஸ் வந்து என்னென்ன கம்ப்ளீட் செக் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் இதோடைய ரெக்குயர்மெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கா ஸோ நமக்கு வந்து ரெக்வேர்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எதுவுமே எரர் வரல ஜஸ்ட் வந்து வார்னிங்கோட தான் இருக்கு நமக்கு வார்னிங்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சில கிரிப்டோகிராஃபி இந்த ஆப்ஷன்லாம் எனேபிள் ஆயிருக்கு டிஎன்எஸ் வந்து டெலிகேஷன் வந்து நமக்கு பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு ஏன்னா வந்து இதுக்கு வந்து இப்போதைக்கு ஒன்றும் ஆக்ஷன் எதுவும் வேண்டாம் பட் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ரீ ரெக்வசைஸும் நமக்கு பாஸ் ஆயிருக்கு ஸோ வார்னிங் இருந்தால் பெட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தெர் ஷுட் நாட் பி எனி எரர் ஓகே முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த வார்னிங்கை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இந்த பேரண்ட் ஜோன் வந்து நமக்கு ரிசால்வ் ஆகலன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நான் இன்டர்நெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ண டொமைன் கிடையாது அதனால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் தட் இஸ் ஃபைன் ஓகே இது மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அலோ கிரிப்டோகிராஃபி அல்காரிதம் அப்படின்றத வந்து நம்ம போயிட்டு இது பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த கேபி ஆர்டிக்கல்ல போனீங்கன்னா அதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பிக்ஸ் பண்ணா பண்ணலாம் பட் அது லேட்டராக கூட நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அது வந்து அது வந்து நமக்கு இப்போ பிளாக்கிங் ஃபேக்டர் கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ வார்னிங் ஸோ வி கேன் ஃபிக்ஸ் இட் லேட்டர் ஸோ நமக்கு இப்போ குரூப் பாலிசி மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகுது இதுக்கு வந்து டிஎன்எஸ் ரோலும் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் நடந்தது ஸோ நமக்கு ஆக்டிவ் டிரெக்டரியோடைய டிரெக்டரி பார்ட்டிஷன்ஸ்லாம் இப்போ கிரியேட் ஆகுது கன்ஃபிகரேஷன் பார்ட்டிஷன் இப்போ வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிட்டு வருது நமக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு அடுத்தடுத்த பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு கம்ப்யூட்டரோட டிஎன்எஸ் நேம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு நமக்கு இந்த இடத்துல மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சிஸ்டமில் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரி லெவல்லையும் சரி சிஸ்டம் லெவல்லையும் வந்து என்னென்ன மாதிரி அப்டேட்ஸ் சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியும் ஓகே த சர்வர் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லி கான்ஃபிகர்ட் எஸ் ஏ டொமைன் கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற மெசேஜ் வந்துருச்சு ரொம்பவே ஃபாஸ்டா நமக்கு வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ரீபூட் ஆப்ஷன் வந்து வரும் ஸோ நம்ம ரீபூட் பண்ணிடலாம் ஓகே ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு விண்டோஸ் சர்வரை வந்து ஒரு டொமைன் கண்ட்ரோலரை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம லாகின் பண்ணும்போது டேரெக்டாக வந்து ஒர்க் குரூப்பில் இருந்ததால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் மட்டும் கொடுத்தா போதுன்ற மாதிரி இருந்தது இப்போ இந்த டைம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் எந்த டொமைனில் லாகின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ட்டு அந்த நெட் பயாஸ் நேம் வந்து அங்கே லிஸ்ட் டவுன் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ நம்மளுடைய நெட் பயாஸ் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் தான் வந்து நெட் பயாஸ் நேம் அது அந்த டிராப் டவுனில் வரும் நீங்கள் அதை ரெண்டு விதமாக லாகின் பண்ணலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அட் த டிஎன்எஸ் டொமைன் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அட் ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் டாட் காம் வச்சு நம்ம லாகின் பண்ணலாம் ஆர் எல்ஸ் நெட் பயாஸ் ஸ்லாஷ் அந்த யூசர் நேம் வச்சு லாகின் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் ஸ்லாஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு விதமாகவும் நம்மளால் லாகின் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆக்சுவலாக இந்த இந்த ஸ்க்ரீனில் தான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அட் த ரேட் ஆஃப் ஸ்கில் அப் வித் ஸ்டாண்ட் டாட் காம் லாகின் பண்ணலாம் ஆர் எல்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்கில் நெட் பை ஆஸ் நேம் ஸ்கில் அப் வித் ஸ்டாண்ட் ஸ்லாஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் தென் பாஸ்வேர்ட் இப்படியும் நம்ம லாகின் பண்ணலாம் ஸோ யூசர் நேம் அட் த ரேட் ஆஃப் டிஎன்எஸ் டொமைன் லாகின் பண்ணலாம் ஆர் நெட் பை ஆஸ் நேம் ஸ்லாஷ் யூசர் நேம் நெட் பை ஆஸ் டொமைன் நேம் ஸ்லாஷ் யூசர் நேம் கொடுத்து லாகின் பண்ணலாம் ஆர் எல்ஸ் யூசர் நேம் அட் த ரேட் ஆஃப் டிஎன்எஸ் டொமைன் வச்சு நம்ம லாகின் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அந்த செட்டிங்ஸ்லாம் அப்ளை ஆகுது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நமக்கு டொமைன் கண்ட்ரோலர் ரோல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணதால் சில புது செட்டிங்ஸ்லாம் நமக்கு அப்ளை ஆகும் ஏன்னா இப்போ நம்ம பை டிஃபால்ட்டாக வந்து லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் செட்டிங்ஸ் தான் பை டிஃபால்ட்டாக சிஸ்டமில் இருக்கும் இப்போ டொமைன் லெவலில் வந்து அந்த செக்யூரிட்டி செட்டிங்ஸ் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸில் நமக்கு யூசருக்கும் சரி கம்ப்யூட்டருக்கும் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ அதனால
Thank you for listening.